Earth's internal heat powers most geological processes. Ang init na ito ay nagpapagalaw ng continents, lumilikha ng mountains, at dahilan ng earthquakes. Alam na natin na mainit ang Earth's interior dahil sa presence ng mga volcanoes at hot springs. In this video, we'll answer the question, where does the heat inside the Earth come from? Bago natin sagutin ang tanong kung saan nga ba nanggagaling ang init inside the earth, alamin muna natin kung ano ang mga layers ng earth. Ang layers ng earth ay ang crust, mantle, at core. Each layer has a unique chemical composition. Crust is the outermost layer of a planet and also the thinnest of the layers of the earth. Binubuo ito ng iba't ibang klase ng igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. Relatively light elements like silica, aluminum, and oxygen. Sa ilalim ng crust ay ang mantle. Along with the upper zone of the mantle, ang crust ay broken into big pieces na parang mga gigantic jigsaw puzzle. These are known as tectonic plates. Ang mantle naman ay binubuo mostly ng iron, magnesium, and silicon. It is dense, hot, and semi-solid. And remember that this one circulates slowly. Ang outer core ay gawa sa iron and nickel. Ngunit ito ay in liquid form. Heated largely by the radioactive decay of the elements, katulad ng uranium and thorium. Ang inner core naman ay extremely dense. Ito rin ay binubuo ng iron, mostly iron and nickel. The inner core spins a bit faster than the rest of the planet and of course, this is intensely hot. The temperature sizzles at 5,400 degrees Celsius, equivalent to 9,800 degrees Fahrenheit. At alam nyo ba na ang init nito ay halos kasing init na ng surface ng sun. May dalawang sources of internal heat in our planet. Ito ang primordial and radiogenic heat. Ang primordial heat ay nabuo during the Earth's formation. Ang pinanggalingan nito ay ang accretional energy, ang energy na naipon during the early formation of the planet. Naipon ang energy na ito sa core kung saan ito ay naging storage ng primordial heat mula sa kinetic energy ng mga colliding particles na na-transform sa thermal energy. Narito ang ilang facts na dapat tandaan tungkol sa primordial heat. Internal heat accumulated by dissipation of planet. Release of accretional energy. Ang radiogenic heat ay generated by long-term radioactive decay. Ang thermal energy ay mula sa spontaneous nuclear disintegration. Ang disintegration na ito ay kung saan ang mga natural radioactive elements na matatagpuan sa loob ng Earth, katulad ng uranium, thorium, and potassium, ay nagde-decay. Kapag nagde-decay, heat is produced. Narito naman ang mga facts about radiogenic heat. Presence of different isotopes of heat producing element in the mantle and crust. Processes involved in mantle convection. Release of thermal energy as a result of spontaneous nuclear disintegration. So where does the heat inside the Earth come from? Ang init ay nanggaling sa dalawang sources in equal amounts. The radiogenic heat na mula sa radioactive decay of isotopes sa mantle at crust at mula sa primordial heat na natira mula sa early formation of the Earth. Ang primordial or Radiogenic heat ay parehong nagkakaroon ng heat transfer at may mahalagang papel sa patuloy na pagbabago ng ating planeta. 
May tatlong proseso ng heat transfer. Ito ang conduction, convection, at radiation. Ang conduction ay ang transfer of heat energy through a material. Heat energy lang ang natatransfer at hindi ang material itself. Hindi gumagalaw yung mismong material. So, tandaan natin na ito ay heat transfer kung saan ang heat energy ay transmitted sa pamamagitan ng collision sa pagitan ng magkatabing atoms at molecules. Dahilan para maganap ang conduction sa mga solids and liquids kung saan ang mga particles ay magkakalapit kumpara sa gases kung saan ang particles ay further apart. Mas mabilis ang energy transfer sa pamamagitan ng conduction kapag malaki ang difference ng temperature sa substances na magkadikit. Ipapaliwanag ko muna sa inyo ang simpleng exam using a simple example. Makikita nyo ngayon ang um, uh, pagpapakulo ng tubig. So, syempre, may source of heat. Ang uh, init ay matatransfer mula sa apoy, papunta sa pot, at sa tubig. Ang lahat ng bahagi ng pot, kasama na ang tatangnan nito ay iinit din. Kung hindi insulated ang tatangnan, mararamdaman ng init mula dito. Ang transfer ng heat ay through conduction. Conduction Inside the Earth Heat flows from the center of the Earth to the surface via conduction, kung saan ang thermal vibrations ay nagaganap sa bawat atom na physically bonded to its neighbors in some way. Katulad ng nakikita nyo ngayon. Nabanggit ko na kanina na kapag may heat energy sa isang part ng solid, tingnan niyo yung nasa video, ang mga atoms ay nagbabibrate faster. Habang mas nagbabibrate, ang bonds sa pagitan ng mga atoms ay naapektuhan at naipapasa ang vibration sa next atom and so on. Ang init mula sa core ng Earth ay natatransfer to the surface by conduction dahil ang init ay nagpo-flow mula core ng Earth kung saan ang lower mantle ay umiinit papunta sa surface. The lower mantle is heated directly by conduction from the core. Ang isa pang heat transfer ay ang convection. Using the same example, habang nagpapakulo ng tubig, nagkakaroon ng convection. Kapag kumulo ang tubig, um, the heat passes mula sa burner into the pot. At ang unang iinitin nito ay yung water at the bottom ng pot. So, this hot water rises at yung cooler water naman moves down to, to replace it, causing a circular motion. Paano naman ang nangyayari sa convection inside the earth? Halos pareho din ang nangyayari sa example natin kanina. Convection dominates the thermal conditions in the zones where large quantities of fluids or molten rocks are found. Sa mantle, nagaganap ang convection. Ang mantle ay may large quantities ng molten rocks kung saan nag occur ang tinatawag na convection current. Sa convection current, the mantle moves slowly because of the heat from the interior of the earth up to the surface. Ang slow movement na ito ay nagpapagalaw sa mga tectonic plates. The Earth's Mantle Ang convection current within Earth's mantle ay nagsisimula sa pag-init ng bottom layer ng mantle na malapit sa core. Habang umiinit ang bottom layer ng mantle, ang mga particles ay gumagalaw at mabilis at dahil dito, nagdi-decrease ang density nito at nagiging dahilan ng pagtaas ng material. Ang pagtaas ng mga materials na uminit ang simula ng convection current. Kapag ang mainit na materials ay nakaabot sa surface, kakalat ito horizontally at dahil malayo na ito sa core, lalamig ang material. At kapag ito ay tuluyang lumamig, magiging dense uli ito at bababa ulit papunta sa ilalim o sa bottom layer ng mantle. At dahil nasa bottom layer na ulit, iinit ulit ang material dahil malapit na siya sa core. Mapupunta ulit sa ito sa location kung saan ang mga mainit na mantle ang um, material ay tataas. Ganito ang nangyayari sa convection current. Ang pangatlong heat transfer ay ang radiation. Sa example natin kanina, ang radiation ay ang mismong heat from the stove burner. Sa heat transfer na ito, hindi kailangan ang any conducting surface. 
Ang radiation ay ang least important heat transport inside the Earth. Ito ay significant lamang sa mga pinakamainit na bahagi ng core at ang lower mantle. Ang radiation ay ang proseso ng heat exchange ng Sun at ng Earth na kumokontrol sa temperature sa surface ng Earth.